E também parabenizar aqui o meu amigo, o vereador Marcelo, pela primeira edição do Forró do Baldez. Forró esse que já virou tradição, né, vereador? Porque pela multidão que o senhor arrastou, foi um sucesso, né? Então, lhe dar os parabéns, porque é importante esse forró de bairro. Então, parabéns pela sua iniciativa em fazer esse forró aí do Baldez. E também parabenizar aqui a toda a equipe da Igreja Matriz, em especial o Padre Ícaro, pelo forró da família também, que foi um forró assim belíssimo, viu? Dancei até quatro horas da manhã, faz tempo que eu não danço um forrózinho assim. Foi muito bom também o forró da família. Parabenizar toda a equipe aí. E lembrando mais uma vez aqui do forró Respeito Vem de Casa, né, Ito de Pepe? Segunda edição aí do forró que vai acontecer neste domingo. Estarei marcando presença. E por falar em tempo chuvoso, né? A gente vê falar aí das ruas, a gente vê falar das casas, das pessoas que estão em vulnerabilidade social. E a nossa prefeita Tânia Oshida sempre se colocando no lugar do outro, sempre se colocando no lugar do próximo, né? Quando a gente vê reclamar aqui que passou a máquina na rua, é inevitável a chuva. Deus é que sabe o dia que vai chover e que não vai chover. Então, assim, as máquinas passaram, a prefeita teve a boa vontade de passar as máquinas, se não passasse, estava reclamando. Se passou, reclamou porque choveu. Então, fica difícil, é complicado. O importante é que ela está pavimentando aí. A maioria, 90% do nosso município vai ser pavimentado, viu, Edson Bocan? Inclusive, a Cecília Brito... Vai ser pavimentada agora, com fé em Deus. Já começaram todas as obras a todo vapor. Não só essa comunidade, como diversas que já inauguramos. A prefeita Tânia Chida já pavimentou mais de 150 mil metros de pavimentação e teremos mais 200 mil metros de pavimentação. Então, assim, é a diferença, né? Quando a pessoa faz a diferença, a gente vê com nossos próprios olhos. Assim também como está vindo aí grandes obras aí na zona rural, como Gameleira, Bom Sucesso, Altizeiro, Amparo, obras nunca vistas no nosso município, a maior de todas. E quem é que faz essa obra acontecer? Abaixo de Deus, a prefeita Tânia Oshida é que faz acontecer, porque só no governo Tânia Oshida que a gente vê obras acontecer, e não é paliativo não, são obras com drenagens, porque não adianta pavimentar e não drenar, porque, se não drenar, o que é que vai acontecer no período chuvoso? Vai alagar as casas, né? E, por falar em casas, a prefeita Tânia Oshida também está fazendo um trabalho aí belíssimo, que é o programa Bom Viver, onde já construiu diversas casas aí e vai construir muito mais. Então, isso sim é se colocar no lugar do outro, isso sim é amor pelo próximo, né? Porque, imagine aí, a gente que tem o nosso teto dentro de casa, quando a gente vê uma família... Né, em situação de risco, que não tem muitas vezes nenhum teto para morar, e a prefeita Tânia Oshida está aí construindo e reformando essas casas. E a primeira etapa já está para ser inaugurada. Né? Lembrando que a Coreia, de A a Z, foi a prefeita Tânia Oshida que reformou e construiu. E quando a gente chega naquela comunidade, a gente chega a ver o brilho nos olhos dessas pessoas. Então, como falar de um governo que realmente está trabalhando? Né? A gente fica triste quando a gente vê aqui bater, bater, bater no que está acontecendo. Mas o que importa é que o povo lá fora está sentindo na pele. Né? E o que, é que o povo está sentindo na pele é o trabalho. Né? Porque é muito fácil a gente falar aqui de coisas que a gente tem, que tem um pão na mesa, que tem um teto para morar. E quem não tem é que sente essa diferença. Então, parabéns, prefeita, pelo belíssimo trabalho que a senhora vem executando no nosso município, porque a senhora mesma sempre fala nos seus discursos né? que já concluiu aí mais de 70% do seu plano de governo, mas já concluiu muito mais, já chegou dos 80%, e eu tenho certeza que passará de mais de 100%, porque a senhora já fez além do seu plano de governo, e a gente vê aí todas as áreas funcionando, graças a Deus. Então, eu me sinto lisonjeada em fazer parte de um governo desse, e orgulhosa de estar aqui, né? no meu primeiro mandato, falando aqui em plenário para toda a população de Conceição do Jacuípe e do governo Tânio Oshida. Então, isso sim é se colocar no lugar do outro, isso sim é respeito pelo próximo, isso sim é amor pelo próximo. Então, para mim, é assim, surreal que eu estou vivendo hoje junto ao governo Tânia Oshida. Governo que já faz a diferença há muito tempo, desde o primeiro mandato da prefeita, já é o quarto mandato e fará muito mais pelo nosso município. Então, só agradecer a Deus e a senhora por tudo que a senhora vem fazendo no nosso município, e quando a gente fala de São João, a gente não pode esquecer do nosso São João aí, né? Que estamos em contagem regressiva, já está chegando aí o melhor São João da Bahia. 
que com muito sacrifício a prefeita Tânia Oxida, com muita garra, está aí lutando e está chegando a hora do nosso São João aí, a cidade já está ficando bonita, o povo já alugou suas casas, continua alugando, a decoração aí já começou a todo vapor, então aí já já teremos aí, daqui a duas semanas aí, estaremos firmes e fortes, né, aproveitando essa festa aí, que também é uma dádiva da prefeita Tânia Oxida, porque foi ela que trouxe o primeiro São João em 97. Né? Então, tá aí, vai acontecer e com fé em Deus será um São João de muita paz. Então, só temos aqui a agradecer a Deus por tudo, né? Porque foi Deus que nos colocou aqui, foi Deus que deu a oportunidade à prefeita de estar tá fazendo esse trabalho. Então, só temos a agradecer ao pai por tudo. Então, é isso aí, estamos aqui firmes e fortes, né? Juntos aí ao governo que realmente trabalha.